வணக்கம் நிறைய பேர் கற்றாழை ஜெல்ல வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் செய்ய தெரியாமல் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு முகத்தில் அலர்ஜி இது மாதிரி பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக வருதுன்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வரும் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸும் உங்களுக்கு வராமல் எப்படி வீட்லேயே நீங்கள் அலைவர ஜெல்லை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சில மிஸ்டேக்ஸை இந்த கற்றாழை ஜெல் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸை இப்போ எப்படி கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாலஞ்சு கற்றாழை மடல் நான் எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே கற்றாழை மடலை நேரடியாக நம்ம பயன்படுத்தவே கூடாது கட் பண்ண உடனே இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லோஷாக வரும் அதனால் பிளேட்டில் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சாய்வாக வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருங்க இப்போ அரை மணி நேரத்தை கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோஷ் எல்லாமே பிளாக்காக மாறி இருக்குது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வடிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இதை நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு கலரை வந்து நம்ம நீக்கிடலாம் நீக்கிட்டு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவலாக சைடில் இருக்கக்கூடிய முட்களை வந்து நீக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின்னை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் எப்பவுமே கற்றாழையில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜெல்லை மட்டும் தான் பயன்படுத்தணுமே தவிர மொத்தமாக அந்த ஸ்கின்னோடு சேர்த்து பயன்படுத்தவே கூடாது அந்த மாதிரி கற்றாழையை எப்பவுமே நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெல்லை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் வந்து நான் போட்டுட்டு வரேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இதை தெரியாமல் நேரடியாக அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணுறேன் இல்லை இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நேரடியாக கற்றாழை வந்து முகத்தில் அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அலர்ஜி பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக வரும் இப்போ இதை நம்ம வந்து கற்றாழை ஜெல்லை வந்து ஒரு நாலஞ்சு தடவை அலசுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வந்து பயன்படுத்திக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் நேரடியாகவே வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நாலஞ்சு தடவை தண்ணி விட்டு விட்டு அலசிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி அலசும் போது ஜெல்லி கொஞ்சம் அதிகமாக வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாருங்கள் குட்டி குட்டி அந்த பிளா அந்த க்ரீன் கலர்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே நான் வந்து என்னுடைய நகத்தை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு அலச அலச தண்ணி கீழே வேஸ்ட் தண்ணி எல்லாமே கீழே இறங்குது மேலே வந்து ஜெல்லி மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அப்படியே இருக்கும் கண்டிப்பாக கற்றாழை ஜெல்லை வந்து எப்பயுமே நாலஞ்சு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் பயன்படுத்தணுமே தவிர நேரடியாக நீங்கள் பயன்படுத்தவே கூடாது அந்த மாதிரி நேரடியாக பயன்படுத்தும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த அரிப்புத்தன்மை இரிட்டேஷன் ப்ராப்ளம் முகத்தில் வந்து அலர்ஜி அந்த மாதிரி நிறைய அதாவது ஒவ்வாமை வர்ற காரணமே இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தினால் தான் இப்போ நான் அதை ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த ஃபில்டரை வந்து ஒரு வேறு ஒரு பவுலில் வச்சுருந்தேன் தண்ணி எல்லாமே ஃபுல்லாக வடிகட்டியாச்சு இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விடாமல் நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அரைச்சாலே உங்களுக்கு ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்முடைய கற்றாழை ஜெல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வெளியில் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம இதில் எந்த விதமான கலரிங் ஏஜென்ட்டோ ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸோ எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் தாராளமாக வச்சு பயன்படுத்த முடியும் இது உடனே நீங்கள் பா மிக்சியில் அரைச்சி உடனே பார்க்குறனால மேலே வந்து கொஞ்சம் ஃபோமிங் அதாவது நுறையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நுறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு அடங்கிட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஜெல்லாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இது எடு எப்படி இதை பயன்படுத்தணும்னா கொஞ்சமாக ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துங்க கையை யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு முகத்துக்கு கற்றாழை ஜெல்லில் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய முகம் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ப்ரைட்டனாக இருக்கும் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளி பள்ளங்கள் அப்புறம் டாக் ஸ்பாட் சொல்லக்கூடிய அந்த மங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எல்லாமே வந்து மறைய ஆரம்பிக்கும் உடனேலாம் ஆனால் மறைய ஆரம்பிக்காதுங்க ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நாள் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினாலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இந்த கற்றாழை ஜெல் முழுக்க முழுக்க நேச்சுரல்ன்றனால உங்களுக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஓவர் நைட் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வராது இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு ந